हेलो बच्चों आज मैं तुम लोग को अर्थमेटिक मीन इस गेटर एक ज्योमेट्रिक मीन पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए इफ एक्स वाई जेड आर ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स प्लस फाइव प्लस जेड बराबर वन देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ठीक है तो अब आप लोग यहां पर जो सबसे टेक्निकल चीज पा रहे हो ये ये है कि आप पावर में टू पा रहे हो यहां पर और यहां पर पावर में थ्री पा रहे हो अगर यहां पे पावर में वन 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 होता तो सोचो कितना आसान क्वेश्चन होता हम आसानी से एथमेटिक मीन गिटार ज्योमेट्रिक मीन लगाते और हमें एक्स वाई जेड की मैक्सिम वैल्यू अगर निकालनी होती तो तुम सिंपली एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन थ्री गिटार इक्वल टू एक्स वाई जेड की पावर वन बाई थ्री कर रहे होते यार आसानी से हमारा आंसर आ गया होता एक्स प्लस वाई प्लस भाई अर्थमेटिक मीन जोमेट्रिक मीन से अधिक होता है या बराबर होता है तो x प्लस वाई प्लस जेड यहां पर इसकी वैल्यू वन रखते तो वन बाई थ्री गिडाइकल टू एक्स वाई जेड की पावर वन बाई थ्री हो गया होता और फिर वन बाई थ्री की पावर थ्री कर देते और आसानी से हमें एक्स वाई जेड की मैक्सिम वैल्यू मिल जाती और हम बड़े आसानी से कहते हैं एक्स वाई जेड की मैक्सिम वैल्यू वन बाई ट्वेंटी सेवन है ठीक है ये हमारा आंसर हो गया होता अगर एक्स वाई जेड कहा गया होता तो हमें कोई टेंशन नहीं है बड़े आसानी से हम इसका आंसर निकाल लेते मगर जब यहां पर पावर अलग हो जाएगा वन ना हो करके कुछ और हो जाएगा तो उस समय अर्थमेटिक मीन और जीमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं ये अगर तुम लोग सीख लो तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो जाए आज हमारा देखो इसमें करना क्या होता है पावर जैसे टू हो थ्री हो फोर हो यहां पे कुछ भी पावर हो जाए थ्री फोर फाइव सिक्स यहां पर कुछ भी पावर हो जाए तो हम कैसे से डील करें अब देखो अर्थमेटिक मीन इस गिराकल टू जीमेट्रिक मीन तो होता ही है तो सब लोग को पता ही है हुँ? अच्छा देखो मैं अगर ये कर दूं y को मैं दो बार लिख दूं और z को मैं तीन बार लिख दूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं देखो ध्यान से ये सही है x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस जेड मैंने ऐसा लिखा और ये देखो x इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड ऐसा कुछ आ गया तुम देखो ध्यान से कि मैंने यहां पर z को तीन बार लिया तो यहां पर z पावर थ्री हो जाएगा ऑटोमेटिक ठीक है y को मैंने दो बार लिया तो y इंटू वाई होकर के वाई स्क्वायर ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर मान लो यहां पे z की पावर सेवन होता तो मैं यहां पर क्या करता z को मैं सेवन बार लेता और वहां पे z इंटू जेड इंटू जेड सेवन बार आ गया होता तो ये वास्तव में ऐसे लिखा हुआ है x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड अपॉन सिक्स इज ग्राइकल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब की पावर वन बाई सिक्स ठीक है ये एक जनरल रूल की तरह है कि अगर x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड अपॉन सिक्स करेंगे तो वो इससे हमेशा अधिक होगा ठीक है तो y को हम हमने दो बार लिया है z को हमने तीन बार लिया है और जितनी बार लिया है वही पावर में यहां पे चढ़ गया है तो यहां पर जैसे x की वैल्यू पॉइंट वन ले लें तो यहां पे पॉइंट वन रखेंगे y की वैल्यू पॉइंट टू ले लें तो y की वैल्यू पॉइंट टू यहां पे भी रखेंगे यहां पे भी रखेंगे जो y की वैल्यू यहां रखोगे वही y की वैल्यू यहां रखोगे फिर z की वैल्यू जो यहां रखोगे वही z की वैल्यू यहां रखोगे तो जाहिर सी बात है ये जब एक नियम बन गया है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी रखेंगे हमारा आता चला जाएगा समझ में आ रही बात तो अब हम इसके बाद ऐसा क्या करें कि एक्स प्लस टू की वैल्यू कुछ समझ में आने लगे तो देखो जो यहां पर एक्स है इसको ऐसे ली सकते हैं कि नहीं एक्स प्लस और याद रखना वाई की जगह अगर हम वाई स्क्वायर कर दे तो यहां पे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे वाई की जगह वाई पावर टेन रख दे तो यहां वाई की पावर टेन का होल स्क्वायर करना पड़ेगा वाई की जगह वाई बाई थ्री कर दे तो यहां पे वाई बाई थ्री करना पड़ेगा अगर वाई की जगह वाई बाई जो यहां करोगे वही यहां करना बस और ये ध्यान रखो कि यहां पर इसका फायदा मिल जाए तो हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं ना वाई की जगह वाई बाई रख देंगे जेड की जगह क्या रख देंगे z की जगह z बाई थ्री रख देंगे टेंशन क्या है यार समझ में आ रही बात और यहां पर x इंटू वाई वाई की जगह हमने y बाई टू रखा है और z की जगह z बाई थ्री रखा है देखो समझ में आ रही बात ऐसा तो कुल मिला ऐसा लगता है कि हमने y बाई टू को दो बार ले लिया है और z बाई थ्री को तीन बार ले लिया है ठीक है उससे टेंशन नहीं है तुम ऐसा करो पावर देख करके ये समझ लिया करो किसको कितनी बार लेना है जितना पावर में लगा हुआ है उतनी बार लेना है जेड की पावर थ्री लगा हुआ जेड को तीन बार लेना है वाई की पावर टू लगा हुआ वाई को दो बार लेना है पहले ऐसे लिख लो सजा लो आपको वन टू और थ्री पावर मिल चुकी है अब इसके बाद आप यहां पर वाई की जगह जो चेंजिंग करना वही वाई यहां पर चेंज कर देना बस इतना ध्यान रखना जेड की जगह जो यहां करना वही जेड की जगह यहां करना अगर कभी जरूरत पड़े एक्स की जगह जो यहां लिखना वही यहां पर यहां लिख देना ठीक है तो अगर ये एक जनरल रूल बन गया है तो हम एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी रखें हमारी मर्जी बस दोनों तरफ जो हमने इधर चेंज किया है वही हम उधर चेंज करेंगे ठीक है जैसे 
हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होता है ठीक है अगर हम यहां पर एक्स जगह एक्स बाई टू रख देंगे तो ये गलत थोड़ा हो जाएगा x बाई टू प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा x बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई टू इन टू वाई तो अगर y जगह y बाई फाइव रख देंगे तो यहां पे y बाई फाइव कर देना यहां पे y बाई फाइव कर देना जहां जहां उधर y यूज हुआ है वहां वहां जो इधर चेंज करोगे वही उधर चेंज कर देना y की जगह पर तो उसी तरीके से यहां पर जो यहां चेंज करोगे वही यहां चेंज कर देना जो यहां चेंज करोगे वही यहां चेंज कर देना यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इतनी बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है देखो सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए ठीक है तो चलो ये समझ में आ गया अब इसके बाद इसके बाद क्या कर सकते हो अब सीधा सीधा ये x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू वन के बराबर है तो इसके बाद क्या कर दोगे इधर कर दोगे वन बाई सिक्स ठीक है और यहां पे ग्रेटर देन कितना जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन टू स्क्वायर थ्री क्यूब की पावर वन बाई सिक्स ठीक है अब इसके बाद इसका आंसर आ चुका है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब तुम लोग परेशान मत हो अब तुम आसानी से इसको कर सकते हो वन बाई सिक्स का होल होल पावर सिक्स कर देंगे और इंटू टू स्क्वायर इंटू थ्री क्यूब ग्रेडा इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब कर देंगे ठीक है तो एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है वन बाई सिक्स की पावर सिक्स और टू स्क्वायर और थ्री क्यूब ठीक है यही इसका आंसर बन गया इज इट क्लियर सब क्लियर हुआ है कि नहीं है देखो जो पावर में रहता है पावर को देख करके आप लोग ये आइडिया लगाते हो कि इसको कितनी बार लेना है ठीक है इसको दो स्टेप में आपको इसको जो है ये इसको तीन स्टेप में नहीं करना है इसको दो स्टेप में करना है आपको ये देखना है कि पहले पावर क्या लगी हुई है पावर को देख करके पहले आप डिसाइड करो किसको कितनी बार लेना है ठीक है तो जैसे मान लो यहाँ पे एक्स की पावर फाइव होता तो एक्स को हम पांच बार ले रहे होते ठीक है अगर मान लो यहाँ पे x पावर 5 लिखा होता तो हम 5x एक्स प्लस टू वाई प्लस पहले ही कर चुके होते ठीक है और यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहे होते हैं क्लियर हम इसका मतलब ये कहते हैं कि हम x को 5 बार ले चुके हैं y को 2 बार ले चुके हैं z को 3 बार ले चुके हैं ठीक है तो कुल मिला करके आप लोगों को करना क्या है कि पावर को देख करके पहले सिस्टम सही कर लीजिए पावर सही हो जाए उसके बाद इधर उधर दोनों तरफ जो है चेंजिंग करिए ऐसा चेंजिंग करिए कि जो दिया हुआ है ये इसका फायदा मिल जाए बस उसके बाद आपका आंसर मिल जाता है ठीक है चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से ठीक है एग्जाम जाने के पहले और आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक है आप लोग उसके लिए अच्छी तरीके से तैयारी करिए और नोट्स खूब अच्छे से बनाइए ताकि एग्जाम के समय खूब अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर सकें ठीक है चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही फिर मिलते हैं बाय बाय